చైల్డ్హుడ్ కావచ్చు కాలేజ్ డేస్ కావచ్చు హై స్కూల్ డేస్ కావచ్చు ఈ మూడు అంటే ఇక్కడ ఈ చైల్డ్హుడ్ డేస్ కొంచెం ఎంజాయ్ చేసింటాం ఆ స్వీట్ మెమరీస్ బాగుంటాయి తర్వాత హై స్కూల్ డేస్ ఆ తర్వాత కాలేజ్ డేస్ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఏంటంటే ఎక్కువ ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి చదువు విషయంలో కావచ్చు ఆటల విషయంలో కావచ్చు ఏదైనా కాంపిటీషన్స్లో కావచ్చు ఎవ్రీవేర్ ఎక్కడ పోయినా మన చిన్నతనంలో ఎక్కడెక్కడైతే మనం గెలవాలనుకుంటున్నామో అక్కడంతా ఓటములు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఓకే చాలా వరకు స్టడీస్ పరంగా గేమ్స్ పరంగా ఎనివన్ నాకు ఏదైనా ఒకటి నేర్చుకోవాలనుకున్నా నేర్చుకోలేకపోయాను ఒకటి పార్టిసిపేట్ చేయాలని అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేయలేకపోయాను సంథింగ్ ఏదైనా సాధిద్దాం అనుకున్నా సాధించలేకపోయాను చిన్నప్పుడు అన్ని విషయాలు ఉంటుంది క్రికెట్ బాగా ఆడాలని ఇష్టం సరే నేను క్రికెట్ ఆడేవాడిని కాదు ఇంకోటి బాగా చదవాలని ఇష్టం అది కూడా చదువు కూడా అంతగా ముందుకు సాగేది కాదు స్పోర్ట్స్కి వెళ్ళాలని బాగా ఇష్టం ఆ స్పోర్ట్స్లో ఎలా వెళ్ళాలో తెలిసేది కాదు అక్కడ అన్ని ప్రతిదీ చిన్నప్పటి నుంచి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్పగలను సాధించగల నమ్మకం అయితే ఉంది వెళ్లాల్సిన దారి అయితే తెలియదు ఓకే అది ఎందుకంటే మనం పుట్టి పెరిగిన పరిస్థితులు కావచ్చు మన ఆర్థిక పరిస్థితులు కావచ్చు ఒక చిన్న మధ్యతరగతి కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి కాబట్టి అవన్నీ నాకు ఎక్కువగా నా చుట్టూ సోర్సెస్ ఉండేవిగా ఓకే సో అలా కానీ ప్రతి దాంట్లోనే ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కువ అక్కడ ఓకే ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కువ సో ఈ ప్రిపరేషన్లోనే నెక్స్ట్ వన్ డే వన్ ఫైన్ డే ఇంకెక్కడ మనకు గెలవగలం జీవితంలో మొత్తం అన్ని డిజాస్టర్ దాని బిఫోర్ అంతా ఆ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్న లైఫ్ అంతా డిజాస్టర్ ఓకే ఇంకా మనం గెలవాలి లైఫ్లో ఉండాలి లైఫ్లో నిలబడాలి ఇంతకుముందు నా లైఫ్ ఇంకా నీకు నెక్స్ట్ చూడకూడదు ఓకే అని ఒక స్ట్రాంగ్ డెసిషన్ అంటే ఒక మనిషికి కష్టాలు ఎక్కువ అయ్యే కొద్దీ బాధలు ఎక్కువ కొద్దీ ఆలోచనలు ఎక్కువ పెరుగుతాయి ఓకే సంతోషంగా ఉన్నాడనుకో వాళ్ళ టార్గెట్ ఒకటే నువ్వు సెవెంత్ పాస్ అయ్యావా నెక్స్ట్ టెన్త్ పాస్ అవ్వాలి టెన్త్ పాస్ అయ్యావా ఆ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అవ్వాలి ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యావా ఆ తర్వాత ఎంసెట్ కొట్టాలి ఎంసెట్ పాస్ అయ్యావా ఆ తర్వాత ర్యాంక్ చేయాలి ఆ తర్వాత మెడిసిన్ ఇంజనీర్ చేయాలి ఆ తర్వాత డాక్టర్ అవ్వాలి ఇంజనీర్ అవ్వాలి అతను టార్గెట్ స్టెప్ బై స్టెప్ బై స్టెప్ బై స్టెప్ ఒకదానికి రీచ్ అవుతున్నాడు నువ్వు అవేవి కాకుండా లైఫ్ ఎక్కువ స్పాన్ అంటే ఈ లైఫ్ ఉన్న దాంట్లో నువ్వు ఎక్కువ ఫెయిల్ చూసావు అనుకో రకరకాల వేలు ఎత్తుకుంటావు ఓకే ఓకే అంటే ఇది నేను నా లైఫ్ గురించి చెప్తున్నా అదే అదే రకరకాల వేలు ఎత్తుకుంటా ఒక ఏదైనా ఇప్పుడు సడన్ గా ఒక టెన్త్ ఫెయిల్ అయిపోయాం టెన్త్ ఫెయిల్ అయితే ఎలా బతుకుతాం రా ఓకే ఆ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయ్యామనుకో ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయితే ఎలా బతుకుతాం రా ఓకే ఇంటర్మీడియట్ ఫెయిల్ అయ్యి లైఫ్ని ఎలా లీడ్ చేయొచ్చు టెన్త్ ఫెయిల్ అయ్యి లైఫ్ని ఎలా లీడ్ చేయొచ్చు వెబ్సైట్కి వెళ్ళి అక్కడ ర్యాంక్ రాలేదు అప్పుడు ఎలా బతుకుతాం రా సరిగ్గా చదవలేదు ఎలా బతుకుతాం రా అంటే మనం వెతుకోవాల్సిన దారులు ఎక్కువ ఉంటాయి ఆలోచనలు ఎక్కువ ఉంటాయి బాధలు ఎక్కువ ఉంటాయి కష్టాలు ఎక్కువ ఉంటాయి ఓకే వీటన్నిటిని మనం మిక్సీలు వేసి తీస్తామంటే చివరికి ఒక డేషన్ తీసుకుంటాం సాగు రేవో ఒక చోట మనం గెలవలరా ఓకే అది తప్ప ఇంకో చోట మనం ముందుకు నడవలేము ఓకే డన్ అని అప్పుడు బాగా స్ట్రాంగ్ డేషన్ తీసుకుంది ఏంటంటే క్రికెట్ ఆడాలి క్రికెట్ ఆడాలి అప్పుడు క్రికెట్ ఆడాలంటే మన టౌన్ ఆ టౌన్లో కావచ్చు మన పరిస్థితులు కావచ్చు అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలా వెళ్ళి క్రికెట్లో సెలక్షన్ అవ్వాలి ఎలా వెళ్ళి క్రికెట్ ఆడాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలని ఈ సోర్సెస్ అంతా ఏమి తెలిసేది కాదు ఓకే సో ఆ పరంగా క్రికెట్ అనేది టోటల్ ఫెయిల్ అయిపోయింది క్రికెట్ ఎలా ఆడాలో ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్కడ సెలక్షన్ జరుగుతాయి ఎవరు మనకు కోచింగ్ ఇస్తారు ఒక ఒక కోచింగ్ సెంటర్లో జాయిన్ అయితే వాళ్ళు కోచింగ్ ఎలా నేర్పుతారు ఈ క్రికెట్ పైన బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆడగల నమ్మకం ఉంది ఆ నమ్మకం తగ్గట్టు మనకు పరిస్థితులు ఏర్పడలేదు ఓకే సో ఇంకేంది గెలవగలం నెక్స్ట్ ఉన్నది సినిమా సినిమా అంటే చాలా ఇష్టం సినిమాను బాగా అనాలిసిస్ చేస్తాం సినిమాలు చూసి బాగా ఇష్టపడతాం సటన్ ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లోనే ఆ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా లవ్ స్టోరీలు హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ మూవీస్ అంటే హీరోయిన్ బాగా అంటే ఆ ఎక్స్పోజింగ్ ఈ మైండ్ సెట్ ఎక్కువ ఉంటుంది మరి రొమాంటిక్ మూవీస్ ఇష్టపడతాం ఏది ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఎందుకంటే మన వయసు ఎలాంటిది ఓకే నాకు ఆ దశలోనే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక సోషల్ కాజ్ ఉన్న మూవీస్ అంటే బాగా ఇష్టం నాకు సోషల్ కాజ్ ఉన్న మూవీస్ అని బాగా ఇష్టపడేవాడిని ఇంటర్మీడియట్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భారతీయుడు అనే సినిమా నన్ను బాగా ఇన్స్పైర్ చేసింది ఎస్పెషల్లీ ఫ్రీడమ్ బేస్ చేసుకొని వచ్చేటువంటి ఎపిసోడ్ కావచ్చు కమలాసన్ గారి క్యారెక్టరేషన్ కావచ్చు ఆ సినిమాలో వచ్చే డైలాగ్స్ కావచ్చు ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్లో వచ్చే ఎపిసోడ్స్ కావచ్చు ఆ పేట్రియాటిజం ఆ దేశభక్తి మనలో తెలియని ఉత్తేజం కలిగించే రగిలించేటువంటి కసి కావచ్చు ఇవన్నీ భారతీయుడి సినిమా నేను బాగా ఇన్స్పైర్
కృష్ణవంశీ గారి సినిమాలు చాలా సపరేట్ గా ఉండేవి కృష్ణవంశీ గారు జోనర్ సినిమాలు చాలా సపరేట్ గా ఉండేవి ఆయనకంటూ ఒక గొప్ప ముద్ర వేసుకున్నారు ఆ రేంజ్ ఆ స్టేజ్ లో అప్పట్లో నాకు భలే ఇన్స్పిరేషన్ అనిపించింది సో ఇలాంటి సినిమాలు అంటే బాగా ఇష్టం ఈ రెండు సినిమాలు బేస్ చేసుకొని మనం కూడా మనం కూడా డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు అని ఒక ఆలోచనతో సో ఒక డెసిషన్ తీసుకొని ఇండస్ట్రీకి బయలుదేరడం జరిగింది